Op de hooiweekoefening werd sinds 2016 een bodyconditiescorecamera geïnstalleerd op de melkrobot. Dus elke keer als de koe wordt gemolken, wordt ook de conditiescore bepaald. En hij gaat dan eigenlijk de beelden bekijken en aan de hand van kleurscores gaat hij dan de conditiescore per koe bepalen. Hij geeft dat dan weer als een zevendaags gemiddelde dat elke keer ook voortschrijdt. En hij gaat dat dan bekijken in de, het gemiddelde verloop dat normaal een koe zou moeten hebben. Dus het groene is eigenlijk de start van de metingen van de BCS-score. Tussen de twee blauwe lijnen is het normale verloop eigenlijk, waarin de BCS zou moeten liggen gedurende een volledige lactatie. Nu, deze koe blijft er eigenlijk een beetje boven. Op zich is dat niet echt een probleem als zij ook wel hier die curve mee gaat volgen, in, in, ja, de figuur eigenlijk gaat volgen, uh, blijft ze daar toch meer naar boven gaan, gaan we moeten ingrijpen, uh, gaan we die energie moeten afnemen en gaan ze moeten gestimuleerd worden om meer te produceren. Uh, een koe die eigenlijk naar de onderkant eigenlijk gaat of onder de curve gaat gaan, die moeten we eigenlijk uh, proberen um, ja, meer energie te geven, meer um, ja, te voorzien naar, uh, in haar behoeftes en iets meer de melkproductie gaan afremmen, eventueel. Naast die bodyconditiescore, het groene, zie je dan hier ook de melkproductie uh, steeds weer gegeven samen in een grafiek eigenlijk. Aan de hand van al die gegevens krijgen wij als veehouder ook een hoop attentielijsten. En het is de bedoeling dat je eigenlijk aan de hand van die attentiekoeien koeien wat gaat sturen, zodanig dat je wat optimaler kunt gaan melk produceren. Dus ook eh, bijvoorbeeld iets meer krachtvoeder aan de dieren die het nodig hebben en minder aan degenen die het niet nodig hebben. Als het dier een groen blokje heeft, wil dat zeggen dat ze eigenlijk een normaal conditieverloop heeft en dat we eigenlijk haar krachtvoorgifte kunnen behouden zoals ze zijn, omdat dat dier eigenlijk efficiënt met alle dingen die ze krijgt kan omgaan. De dieren die eigenlijk toch iets te vet worden, die gaat hem hier in het geel weergeven. Dus daar moeten we bijvoorbeeld iets minder evenwichtig krachtvoeder aan gaan geven en wat meer eiwitkern, omdat eiwitkern melk stimulerend is. Als we dan daar wat gaan bijgeven, gaat dat conditieverloop normaal afvlakken en gaat de productie in het beste geval een beetje stijgen. De bedoeling is natuurlijk wel om ze tegen het einde van de lactatie op dit niveau te hebben en ook haar melkproductie op een niet te hoog niveau, zodanig dat ze ook met niet te veel liters droog gezet kan worden. Dus wij proberen ze hier wel droog te zetten onder de 15, liefst eigenlijk rond de 10 liter melkproductie per dag. Dus het is eigenlijk constant een evenwichtsoefening tussen het economische, het ecologische en de gezondheid van de koeien. Dus als je die allemaal combineert, dan kun je met dit systeem eigenlijk wel heel goede resultaten behalen.